நாம் சந்திக்கவிருக்கும் வரலாற்று மாந்தரை நான்கு உயிர்கள் கொண்ட ஓர் ஒப்பற்ற கலைஞனாக வர்ணிக்கிறது வரலாறு கட்டடக்கலை சிற்பக்கலை ஓவியக்கலை கவிதை கலை ஆகிய நான்கு துறைகளுக்கு அவர் புத்துயிர் ஊட்டியதால் தான் அந்த வர்ணனை அவர் வேறு யாருமல்ல ரெனிசான்ஸ் எனப்படும் ஐரோப்பிய மறுமலர்ச்சி காலத்தில் ஓவியத்துக்கும் சிற்பத்துக்கும் உண்மையான மறுமலர்ச்சியை கொண்டு வந்த மாபெரும் கலைஞன் மைக்கேல் ஆஞ்சலோ மைக்கேல் ஆஞ்சலோ பொனரோட்டி ஆயிரத்து நானூற்று எழுபத்தைந்தாம் ஆண்டு மார்ச் ஆறாம் தேதி இத்தாலியின் கப்ரீஸ் என்ற நகரில் பிறந்தார் அவர் பிறந்த சமயம் அவரது குடும்பம் ஏழ்மையில் உழன்று கொண்டிருந்தது சிறு வயதாக இருந்தபோது ஒரு கல்வெட்டியின் வீட்டில் அவரது மனைவியின் கண்காணிப்பில் விடப்பட்டார் அப்போதே ஒளியையும் சுத்தியலையும் கையாள தொடங்கினார் மைக்கேல் ஆஞ்சலோ ஆரம்பத்திலிருந்தே அவருக்கு ஓவியத்தின் மேல் அலாதி பெரியம் இருந்தது தந்தையும் மாமாக்களும் அவரது கவனத்தை திசை திருப்ப முயன்று தோற்று போயினர் ஓவிய கலையை கற்றுக்கொள்ள அவர் அப்போது புகழ்பெற்றிருந்த டொமினிகோ என்பவரிடம் மாணவராக சேர்ந்தார் மைக்கேல் ஆஞ்சலோவின் திறமையை பார்த்து அந்த ஆசிரியரை பொறாமைப்பட்டதாக வரலாறு கூறுகிறது மீன் சந்தைக்கு அடிக்கடி சென்று மீன்களின் கண்கள் செவிழ்கள் ஆகியவற்றை கூர்ந்து கவனித்து பின்னர் அவற்றை தத்ரூபமாக வரைவாராம் மைக்கேல் ஆஞ்சலோ பின்னர் லொரென்சோ என்பவரிடம் சிற்பக்கலையை கற்றுக்கொள்ள விரும்பினார் மைக்கேல் ஆஞ்சலோ ஒருமுறை பளிங்கு கல்லில் ஒரு முதியவர் சிரிப்பது போன்ற சிற்பத்தை வடித்து அதற்கு மெருகேற்றிக் கொண்டிருந்தார் மைக்கேல் ஆஞ்சலோ அதனை பார்த்த லொரென்சோ கிண்டலாக முதியவருக்கு எல்லா பற்களும் இருக்கின்றனவே என்று கேட்க சற்றும் தயங்காமல் ஒளியையும் சுத்தியலையும் எடுத்து மேல் வரிசையில் ஒரு பல்லை ஒரு சில நிமிடங்களில் உடைத்தெடுத்தாராம் அந்த லாபகத்தை கண்டு அதிசயித்து போன லொரென்சோ மைக்கேல் ஆஞ்சலோவின் தந்தையின் அனுமதி பெற்று அவரை தன் சொந்த வீட்டிலேயே வைத்துக் கொண்டார் ஆயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்று இரண்டில் லொரென்சோ இறக்கும் வரை அங்கேயே இருந்து தனது சிற்பக்கலையை வளர்த்துக் கொண்டார் மைக்கேல் ஆஞ்சலோ லூயிகியா டி மெடிசி என்ற அழகிய பெண்ணை காதலிக்க தொடங்கிய போதுதான் அவருக்குள் இருந்த கவிதை ஊற்று பெருக்கெடுக்க தொடங்கியது அவர் பல கவிதைகளை இயற்றினார் ஆயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்று ஐந்தில் அவர் ஸ்லீப்பிங் கியூபிட் என்ற உறங்கும் காமதேவன் சிலையை செதுக்கினார் நான்கு ஆண்டுகள் கழித்து அவர் உருவாக்கிய பைட்டா சிற்பம் இன்றும் வத்திக்கன் தேவாலயத்தை அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கிறது மைக்கேல் ஆஞ்சலோவிற்கு பெரும் புகழ் சேர்த்த சிற்பம் டேவிட் சிலை ஓர் ஒரு குலைந்து போன பளிங்கு கல்லிலிருந்து அவர் வார்த்தெடுத்த அற்புத சிற்பம் தான் அந்த டேவிட் சிலை அதனை உருவாக்க அவருக்கு பதினெட்டு மாதங்கள் தேவைப்பட்டன ஆயிரத்து ஐநூற்று எட்டாம் ஆண்டு அவரது புகழை உலகெல்லாம் பரவ செய்ய போகும் ஓர் அழைப்பு வந்தது அழைப்பு என்பதை விட கட்டளை என்று சொல்லலாம் சிஸ்டின் தேவாலயம் கட்டப்பட தொடங்கிய அந்த காலகட்டத்தில் போப்பாக இருந்த இரண்டாம் ஜூலியஸ் அந்த தேவாலயத்தின் சுவர்களிலும் கூரைகளிலும் பைபிள் காட்சிகளை ஓவியங்களாக தீட்டி தருமாறு மைக்கேல் ஆஞ்சலோவை பணித்தார் தான் ஓவியன் அல்ல வெறும் சிற்பிதான் என்று எவ்வளவோ கூறியும் போப் நிர்பந்தித்ததால் மிகுந்த தயக்கத்தோடுதான் அவர் அந்த பணியை தொடங்கியதாக வரலாறு கூறுகிறது ஓவியங்கள் வரைய வேண்டிய பரப்பளவு சுமார் பத்தாயிரம் சதுர அடி நான்கு ஐந்து உதவியாளர்களை மட்டுமே வைத்துக் கொண்டு பணியை தொடங்கினார் ஆனால் அவரது முன்கோபத்தை தாழாத உதவியாளர்கள் ஒருவர் பின் ஒருவராக விலக தனி மனிதனாகவே தொடர வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது தாமஸ் அல்வா எடிசன் அப்போது இல்லை என்பதால் மின் விளக்குகளும் கிடையாது வெறும் மெழுகுவர்த்தியின் ஒளியில் உணவு உறக்கம் மறந்து தனது அதீத ஓவியங்களை தேவாலயத்தின் மிக உயரமான உட்கூரைகளில் தீட்டினார் மைக்கேல் ஆஞ்சலோ பல ஓவியங்களை அவர் படுத்துக் கொண்டே தீட்டியதால் தூரிகையில் இருந்து சிதறிய வண்ணங்கள் அவரது கண்களை பதம் பார்த்தன ஆனால் இரவு பகலாக உழைத்து நான்கு ஆண்டுகளில் தனது ஓவிய உற்சவத்தை நிறைவு செய்தார் மைக்கேல் ஆஞ்சலோ இன்று தங்களை சிறந்த ஓவியர்கள் என்று சொல்லிக்கொள்ள விரும்பும் எவரும் முதலில் தரிசிக்க வேண்டிய காட்சிக்கூடமாக திகழ்கிறது சிஸ்டின் தேவாலயம் மைக்கேல் ஆஞ்சலோ வரைந்த ஆதாமின் பரப்பு என்ற ஓவியம் உலக ஓவியர்கள் இன்றும் பார்த்து மலைக்கும் ஓர் அற்புத காவியம் இறைவனின் விரல் உயிரற்ற ஆதாமின் விரலை தீண்ட ஆதாம் உயிர் பெறுவதாக சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த ஓவியத்தில் ஆதாமுக்கே அடையாளம் தந்திருக்கிறார் மைக்கேல் ஆஞ்சலோ அதே போன்ற சுமார் முன்னூற்று நாற்பது ஓவியங்களை சிஸ்டின் தேவாலயத்தின் சுமர்களிலும் கூரைகளிலும் வடித்து தனது தூரிகையால் ஒரு ராஜாங்கத்தை நடத்தி முடித்தார் மைக்கேல் ஆஞ்சலோ அவருக்கு அறுபது வயதான போது மைக்கேல் ஆஞ்சலோவை 
வத்திக்கனின் அரசவை கட்டடக்கலை நிபுணராகவும் சிற்பியாகவும் ஓவியராகவும் நியமித்தார் போப் மூன்றாம் பால் அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்ட மைக்கலாஞ்சலோவின் தூரிகை அடுத்த ஏழு ஆண்டுகளில் தீட்டி கொடுத்த அற்புத ஓவியம்தான் த லாஸ்ட் ஜட்மெண்ட் அவருடைய நெருங்கிய நண்பரான கான்டிவி அவரை வருடிக்கும் போது இவ்வாறு சொல்கிறார் மைக்கல் அஞ்சலோ ஒரு ஓவியத்திலோ அல்லது சிற்பத்திலோ ஈடுபட்டால் அவரது கவனத்தை எந்த சக்தியாலும் திசை திருப்ப முடியாது உணவு கூட அவருக்கு இரண்டாம் பட்சம்தான் பல முறை அவர் உடைகளையும் காலணிகளையும் கழற்றாமலேயே உறங்குவார் வேலை செய்வார் அதனால் சில சமயங்களில் அவர் காலுறையை கழற்றும் போது அவரது தோலும் உறிந்து வரும் தான் செய்யும் பணி மீது அவருக்கு அவ்வளவு ஈடுபாடு திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் கடைசி வரை தனியாகவே வாழ்ந்த மைக்லோஞ்சலோவை பார்த்து ஒரு நண்பர் ஒரு முறை உங்கள் பெயர் சொல்ல உங்களுக்கு ஒரு வாரிசு இல்லையே என்று கவலையோடு கேட்டார் அதற்கு மைக்கல் ஆஞ்சலோ தந்த பதில் இதுதான் ஓவியமும் சிற்பமும் தான் எனக்கு வாழ்க்கைப்பட்ட மனைவி என்னுடைய படைப்புகள் தான் நான் உலகத்துக்கு விட்டுச் செல்லும் என் குழந்தைகள் அவற்றுக்கு அவ்வளவாக மதிப்பு இருக்காது என்றாலும் அவற்றில் நான் என்றென்றும் வாழ்வேன் மதிப்பு இருக்காது என்று அவர் விட்டுச் சென்ற படைப்புகள் இன்று விலை மதிக்க முடியாதவை மைக்கல் ஆஞ்சலோ போன்றவர்களை சந்திக்கும் போதுதான் வரலாறு நெஞ்சு ஏற்றிக் கொள்ள முடிகிறது அந்த மாபெரும் கலைஞன் ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு தனது எண்பத்தி ஒன்பதாவது வயதில் காலமான போது இனி இப்படி ஒரு கலைஞனை மீண்டும் எப்போது சந்திப்போம் என்று எண்ணி அந்த வரலாறும் கண்ணீர் சிந்தியிருக்க வேண்டும் அவ்வளவு திறமைகளையும் வைத்துக் கொண்டு சோம்பி தெரிந்திருந்தால் மைக்கல் ஆஞ்சலோ மக்கள் தொகையில் ஒரு புள்ளி விவரமாகவே இருந்திருப்பார் அவரது வாழ்க்கை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் பாடம் மிக எளிதானது அவருக்கு வானம் வசப்பட்டதற்கு காரணம் ஈடுபாடும் பயபக்தியும் தான் அவரை போல் நாம் ஊன் உறக்கம் மறந்து காரியங்களில் ஈடுபட தேவையில்லை நாம் செய்யும் எந்த காரியத்திலும் நூறு விழுக்காடு ஈடுபாடும் பயபக்தியும் காட்டினால் போதும் நமக்கும் அந்த வானம் வசப்படும் <laughs> <laughs> 